ആശ്രൂഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇലവൻസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ സിമ്പിൾ എച്ച് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക അറ്റോമിക് ഇത് സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസ് എനിക്ക് പറയാം സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഉണ്ടാവും സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്രോട്ടോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ വൺ എസ് വൺ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ആദ്യ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള കെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് കാണുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഹീലിയം നോക്കാം ഹീലിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടു ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇരുപതെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഹീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോ പറയാം ഇങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ഹീലിയം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എലവൻസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ മൂന്നാമത്തത് ലിത്തിയം ആണ് ലിത്തിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു കഴിഞ്ഞു എസിൽ ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സോറി രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോകണം നമുക്കറിയാം ടു എസിലേക്ക് പോകണം ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുണ്ട് ടു എസ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കൂടെ ബെർലിയം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ബെർലിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ വരുമ്പോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു അല്ലെ ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന കേസ് ടു പിയിലേക്ക് കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നുണ്ട് ബെർലിയം ബോറോൺ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ വരിക ബോറോൺ വൺ എസ് ടു ദെൻ ടു എസ് ടു അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടും നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഇനി ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ടു പി വൺ മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെ പോകും ടു പി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകും ത്രീ എസിലേക്ക് പോകും ത്രീ പി ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബോറൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് അല്ലെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഏതാ കാർബൺ കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ നൈട്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞു സോറി ഏതുവരെ പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ പറയാനുള്ളത് ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൈൻ ഫ്ലൂറിൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് കണ്ടില്ലേ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ എന്ത് നോക്കണം ഇത് കെ ഷെല്ല് അല്ലെ ഇത് എൽ ഷെല്ല് അപ്പൊ ആ ഷെല്ലിന്റെ ഒരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നതാണ് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓർക്കണമെന്നില്ല ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ നിയോൺ അല്ലെ നിയോൺ എത്ര വരിക നിയോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൺ ആ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൺ ആവുമ്പോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് കേട്ടാ അപ്പൊ ടു പി കഴിഞ്ഞു ഏത് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാം സോഡിയം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അത്രയായി രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒരു പത്ത് ത്രീ എസ് വൺ അല്ലെ ത്രീ എസ് വൺ നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്
പന്ത്രണ്ടിലെ ഒന്ന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറിയ പെക്യൂലിയാരിറ്റി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് പതിനെട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഗണ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് രണ്ട് നാല് ആറ് പത്ത് രണ്ട് പതിനാറ് പതിനെട്ട് അല്ലെ ഇത് കെ ഷെൽ ആണ് ഇത് എൽ ഷെൽ ആണ് ഇത് എം ഷെൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസ് വൺ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ അതായത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ പറയുക ഷെൽ വിന്യാസം ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് കോമ എട്ട് കോമ എട്ട് കോമ വാട്ട് ഇസ് എ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാൽഷ്യം നോക്കാം കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ഇങ്ങനെ വരിക കാൽഷ്യം ട്വന്റി ആണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ട്വന്റി വരെ പറഞ്ഞത് സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ക്ലിയർ ആയില്ലേ എത്രയാണ് രണ്ട് ഷെൽ വൈസ് എഴുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ച ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആ ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കണം ഓഫ് ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബോ തത്വം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ കാൽഷ്യം വരെയുള്ള ഇരുപത് എലവൻസിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം അവരുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വൺ ടു ട്വന്റി എലവൻസിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എലവൻസിന്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിച്ചു രണ്ട് എട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അല്ലെ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതണം വേണ്ടി കേട്ടോ സബ്ഷൽ റൈറ്റ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകും വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡും വരുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നയൻത്ത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പരിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലിയുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിശദമായി പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകൾ ഈ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ അതിൽ അരയ്ക്കാൻ വരുന്നത് സോ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം
ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും വളരെ അധികം പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടികയില് ഏറ്റവും ലോഹ സ്വഭാവമുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് സൊ ദ എലവൻസ് ഓഫ് ഫിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് മെറ്റാലിക് എലവൻസ് ഓക്കെ ഈ എലവൻസിനെ ഈ മൂലകങ്ങളെ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലവൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പില് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇന്ത്യം താലിയം പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പില് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമാനിയം ടിന്ന് ലെഡ് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആർസനിക് ആന്റിമണി ബിസ്മുത്ത് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഗ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺസിനം ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേര് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് സെപ്പറേറ്റ് പേരുണ്ട് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിന് ബോറോൺ ഫാമിലി എന്നും പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പിന് കാർബൺ ഫാമിലി എന്നും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിന് നൈട്രജൻ ഫാമിലി അഥവാ നിക്കോജൻസ് എന്നും പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിന് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി അഥവാ ചാൾക്കോജൻസ് എന്നും പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിന് ഹാലജൻസ് എന്നും പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിന് നോബൾ ഗ്യാസ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ മിഡിൽ ഭാഗത്തേക്ക് മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണാം ഈ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അവരെ മറ്റൊരു പേരിലൂടെ വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അഥവാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നീട് ടേബിളിന്റെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രണ്ട് റോ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് സീരീസ് രണ്ട് ശ്രേണികളും ലാന്തനോയിഡ് സീരീസും ആക്ടിനോയിഡ് സീരീസും ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡും ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് പി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡും ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും പറ്റി നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് അഥവാ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എലവൻസ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലവൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് അതില് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അഥവാ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ എന്നാണ് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അഥവാ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സവിശേഷത ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പോ ലിത്തിയം ലിത്തിയം നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ലിതിയത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ടു എസിലാണ് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷനിലേക്കാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഇഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻറ്റർ ഇൻ ടു എസ് സബ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസ് ബ്ലോക്ക് എലവൻസ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകമാണ് അപ്പൊ ഈ എസില് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നു ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഷെല്ലാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഷെൽ നമ്പർ എത്രയാണോ അതിന് തുല്യമായിരിക്കും പീരിയഡ് നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ ഈക്വ
ഇനി നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വാലൻസി അഥവാ സംയോജകത പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വാലൻസി പറയുന്നത് ഇത് കേശൽ ആണല്ലോ കേശലി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കോമ എൽഷ്യലി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് കോമ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻ വിന്യാസമുള്ള ഈ ലോ ഈ മൂലകം ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്താൽ പിന്നെ കേശൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ കേശലി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തും സ്വാഭാവികമായും വാലൻസി ഒന്നാവും അപ്പൊ എന്തീ വാലൻസി സംയോജകത നമുക്ക് എങ്ങനെ നിർവചിക്കാം സംയോജകത എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ എലമെന്റ്സ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സംയോജിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംയോജകത അല്ലെ അതായത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു സംയോജകത ഒന്നാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് വൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് ടു അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്ത പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണോ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ലോഹങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പൊ പീരീഡ് ബ്ലോക്ക് വാലൻസി ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എക്സാം ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എസ് ബ്ലോക്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് വാലൻസിയും ഓക്സിജനാസ്തിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവസാന എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതാണ് വാലൻസി അവസാന എസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ വാലൻസെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ വാലൻസെല്ലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വാലൻസ് അപ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് വാലൻസി അതിന്റെ പ്ലസ് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ് അതായത് വൺ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എസ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ മഗ്നീഷ്യം എടുക്കുകയാണ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ ഷെൽ വൈസ് തിരിച്ചെഴുതുന്നു രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പീരീഡും ഗ്രൂപ്പും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ നോക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ പീരീഡ് നമ്പർ പീരീഡ് നമ്പർ ത്രീ അല്ലേ കാരണം ഷെൽ ഈക്വൽ ത്രീ ആണല്ലോ സോ പീരീഡ് ത്രീ ബ്ലോക്ക് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എസിലാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് വാലൻസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന കോഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വാലൻസി വാലൻസി അതാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എത്രയാ പ്ലസ് ടു അല്ലേ സോ പ്ലസ് ടു ആണ് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന് പറയാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇതാണ് എസ് ബ്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ ഹീലിയം കാൽഷ്യം വരെയുള്ള ഇരുപത് എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഒന്ന് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പൊട്ടാസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അടുത്തേതാ പി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് വൺ അല്ലെ നമ്മൾ സെൽവൈസ് എഴുതുന്നു രണ്ട് കേശൻ എത്രയാണ് പീരീഡ് പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് അല്ലെ ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് കാരണം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എസിലാണ് വാലൻസി വട്ട് ഇസ് വാലൻസി ഞാൻ ഷെൽവൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഷെൽവൈസ് എഴുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലൻസി പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ
പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിന്റേത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ മെറ്റൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ആണ് ഇതാണ് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്ഥിരത കിട്ടും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്താൽ പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ബാലൻസ് രണ്ട് വരും ഓക്സിഡേഷൻ രണ്ട് കാരണം രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടുകൊടുത്താൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ബാലൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള എലമെന്റ്സില് എസ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ലിഥിയം ബെർലിയം സോറി ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബീഡിയം സീസിയം ഫ്രാൻസിയം അതുപോലെ ബെർലിയം കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം ഇവരുടെ ഒക്കെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് പേരുടെയും കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എസ് പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഡി കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മെറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഷെൽവൈസ് എഴുതാൻ പഠിക്കുക പീരീഡും ഷെല്ലും ബ്ലോക്കും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം ഫെസ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് മുതലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുപി